وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ اور سعودی عرب کی ناراضی سے بچنے کے لیے ایک اور یو ٹرن لیتے ہوئے اپنا دورہ ملائیشیا منسوخ کر کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو اپنی نمائندگی کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے سفارتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اس کے تحادی سعودی عرب کی ناراضی کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان ملائیشیا کا طے شدہ دورہ منسوخ کر کے سوئٹزر لینڈ چلے گئے ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں موجود اسلامی تحادی افواج کا سربراہ جنرل رحیل شریف نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کو عمران خان کے دورہ ملائیشیا کے حوالے سے سعودی قیادت کے تحفظات سے آگاہ کیا تھا جس کے بعد وزیر اعظم نے ملائیشیا کا طے شدہ دورہ منسوخ کر دیا تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کو ملائیشین ہم منصب ڈاکٹر مہاتیر محمد کی طرف سے 18 تا 20 دسمبر کو کوالا لمپور اسلامی سربراہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی 6 دسمبر کو اسلام آباد میں منعقدہ ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے بھی وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ملائیشیا کی تصدیق کی تھی ملائیشین میڈیا کے مطابق 23 نومبر کو ڈاکٹر مہاتیر نے اعلان کیا تھا کہ ان کا ملک کوالا لمپور میں اسلامی سربراہ اجلاس منعقد کرے گا جو 19 سے 21 دسمبر تک جاری رہے گا سمٹ کا تھیم قومی سلامتی کے حصول میں ترقی کا کردار ہوگا سمٹ میں انڈونیشیا پاکستان قطر اور ترکی کے سربراہان حکومت اور مملکت کے علاوہ چار سو پچاس لیڈر اسکالرس اور مذہبی اکابرین شرکت کریں گے ترکی سے صدر طیب اردوان قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی انڈونیشیا کے صدر جوکو ودودو اور پاکستان سے عمران خان کو اجلاس میں شریک ہونا تھا تاہم اس اہم اجلاس میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی قیادت کو دعوت نہیں دی گئی تھی جنہیں ملائیشیا امریکہ کا اتحادی اور ٹٹو سمجھتا ہے رپورٹس کے مطابق ڈاکٹر مہاتیر محمد نے رواں سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران نیو یارک میں وزیر اعظم عمران خان اور ترکی کے صدر طیب اردوان سے ملاقاتوں کے دوران کوالا لمپور سربراہ اجلاس کا منصوبہ بنایا تھا پاکستان ترکی اور ملائیشیا کے مابین بڑھتے ہوئے تعلقات کی وجہ سے عرب ممالک اس خدشے کا شکار ہیں کہ کہیں یہ تینوں ممالک مل کر ایک ایسا بلاک تشکیل نہ دے دیں جو امریکہ کی جانب جھکاؤ رکھنے والے مشرق وسطا کے طاقتور ممالک کے لیے خطرہ بن جائے علاوہ ازیں ڈاکٹر مہاتیر محمد کی جانب سے حالیہ سمٹ میں ترکی پاکستان اور قطر کو خصوصی اہمیت دینے کی وجہ سے بھی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے خدشات کو تقویت ملی اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں موجود اسلامی تحادی افواج کے سربراہ جنرل رحیل شریف نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے رابطہ کر کے انہیں سعودی حکومت کے خدشات اور تحفظات سے آگاہ کیا جس کے بعد جنرل باجوا نے وزیر اعظم عمران خان کو قائل کیا کہ موجودہ صورتحال میں ملائیشیا کا دورہ منسوخ کر دینا ہی پاکستان کے حق میں بہتر ہے چونکہ سعودی عرب اور مشرق وسطی کے دیگر ممالک پاکستان کی معاشی ترقی میں بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں لہذا طاقتور عرب ممالک کے ناراضی مول لینے کی بجائے ملائیشیا جانے سے اعتراض کریں عالمی امور کے ماہرین کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی قیادت کو ایک خدشہ ہے کہ کوالا لمپور سربراہ اجلاس کہیں اسلامی ممالک کی تنظیم او آئی سی کی جگہ نہ لے لے جس پر دراصل سعودی عرب کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے ماہرین کے خیال میں وزیر اعظم عمران خان کا فیصلہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے لیے باعث اطمینان ہے تو ملائیشیا کے لیے باعث تشویش ہوگا گزشتہ کچھ عرصے کے دوران ملائیشیا کی جانب سے مسئلہ کشمیر اور دیگر معاملات پر پاکستان کی نہ صرف کھل کر حمایت کی گئی بلکہ پاکستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے ملائیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد نے پاکستان میں گاڑیوں کا اسمبلنگ پلانٹ لگانے کا بھی وعدہ کیا ہے خیال رہے کہ سولہ دسمبر کو ملائیشین ہائی کمیشن اسلام آباد میں ڈاکٹر مہاتیر محمد کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کو ملائیشیا میں بننے والی پروٹون گاڑی کا تحفہ دینے کی تقریب میں ملائیشین ہائی کمیشنر اکرام بن محمد ابراہیم کا کہنا تھا کہ ان کا ملک وزیر اعظم عمران خان کے رواں ہفتے کوالا لمپور سمٹ میں شرکت کے لیے کوالا لمپور میں ان کے استقبال کا منتظر ہے ایسے میں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے دورے کی منسوخی سے پاک ملائیشیا تعلقات میں دراڑ آنے کا خدشہ ہے